সম্মানিত উক্ত লাইভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণরত আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা সকলের প্রতি সালাম সালামুন আলাইকুম তিপতুম আজ আমরা শুরু করব সুরা আল বাকারা সতেরো নম রায়ের থেকে তাহাদের <tries> যেমন এক ব্যক্তি আগুন প্রজ্বলিত করিল উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল তখন আল্লাহ তালা তাহাদের জ্যোতি অপসারিত করিলেন এবং তাহাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন তাহারা কিছু দেখিতে পায় না এটা একটা এখান থেকে উদাহরণ শুরু হয়েছে দৃষ্টান্ত এই উদাহরণগুলো পূর্বে এক থেকে সতেরো ষোলো নম্বর আয়াত সেখানে আমরা গত দুই পর্বে দুই তিন পর্বে আমরা আলোচনা করেছি চেষ্টা করেছি যে আল্লাহ তালা প্রথমে তিনি বলেছেন যে কোন সন্দেহ নেই এই কথাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কারা এই কিতাব থেকে ফায়দা পাবে কারা হেদায়ত প্রাপ্ত হবে তাহাদের বৈশিষ্ট্য কি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথমে যারা গায়েবে বিশ্বাস করে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ যা দেখে না যা উপস্থিত নেই তাহাকে বিশ্বাস করতে অনেক কঠিন মানুষ স্বাভাবিক ভাবে এটাকে বিশ্বাস করতে চায় না তো গোটা কোরআন যে তথ্য উপস্থাপন করেছে বিশেষ করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এ সবটাই গায়েব বা যা ঘটবে এ সবটাই গায়েব এ কোরআন গায়েব নিয়ে কথা বেশি বলেছে অথবা যা অতীতে ঘটেছে বিভিন্ন নবীদের মাধ্যমে আমলে মুসা ঈসা সুলাইমান আইয়ুব ইয়াহিয়া জাকারিয়া সেগুলো গায়েব যা অতীতে ঘটেছে আর যা ফিউচারে ঘটবে এই দুই ঘটনা গায়েবের প্রতি মানুষের আস্থা খুবই কম মানুষ সহজে প্রেজেন্ট ছাড়া অতীত এবং ফিউচারকে যেহেতু দুইটা দুটো দুটো দূরবর্তী কাছে নেই দুটোকে মানুষ এক্সপেরিমেন্ট করে বাস্তবতা নিয়ে দেখে বিশ্বাস করা কঠিন সেজন্য আল্লাহ কিছু উদাহরণ দিচ্ছেন তারপরে কাদেরকে কারা মুমিন কারা সফল কাম এ কথা বলেছেন তারপরে কারা কিতাব থেকে ফায়দা পাচ্ছে না কথা মাল্লাহ আল্লাহ কুলুবিহীন এ পর্ব তিনি বলেছেন তারপরে কারা আল্লাহর সাথে তামাশা করে এই পর্ব বলেছেন এরপরে তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন যে এখানে সরল অনুবাদে আমরা যা বুঝতে পেরেছি যে আমরা যা বুঝতে পেরেছি প্রজ্বলিত আগুনের ফলে চতুর্দিক আলোকিত হয় আমরা কিছু করার জন্য কিছু করার জন্য আমরা যদি কল্পনা করি যে ঘোর অন্ধকার রাত্র এবং সেখানে আগুন জ্বালানো হলো বিশাল আগুন স্বাভাবিক ভাবেই সে আগুন চতুর্দিক আলোকিত করবে মুহূর্তে যদি আলোর আলো বিদরিত হয় তখন অন্ধকারের ঘনত্ব আরো তীব্র হবে অর্থাৎ আলোর পর অন্ধকার অন্ধকারের তীব্র অবস্থা স্বাভাবিক ভাবে 
পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অন্ধকার অন্ধকারকেও ম্লান করে আর একটু সহজ করে যদি বলি যে স্বাভাবিক অন্ধকার যত তীব্র হোক অথবা যত গণই হোক যারা অন্ধকারই বসবাস করে যারা অন্ধকারই থাকে তো অন্ধকারকে তারা মানিয়ে নিতে পারে অন্ধকারকে মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারে কিন্তু অপসারিত আলোর পরবর্তী অন্ধকারের এই শোচনীয় অবস্থার বরণ খুব সুখকর নয় যখন আলো হইল হঠাৎ করে আলো চলে গেল এর যে ইমিডিয়েট পরবর্তী অবস্থাটা সেটা খুব সুখকর নয় এই মুহূর্তে মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করে না কারণ মস্তিষ্কের সকল নিউরন সেল তখন ফোকাসহীন হয়ে পড়ে এবং মানুষের কিছুক্ষণের জন্য কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার চিন্তা শক্তি ক্লাস করে এরপর আল্লাহ বলছেন যে সুমুন আঠারো নম্বর আয়াত সুমুন বকমুন অমিয়ুন ফাহুমলাইয়ার জুন তাহারা বদির মুখ অন্ধ সুতরাং তাহারা ফিরিবে না এটা কেন বলছে আমি এতক্ষণ যে কথাটা বল বলার চেষ্টা করেছি যে অন্ধকার যদি কেউ থাকে তাহলে সে দেখবে না কিন্তু তার বাকি অঙ্গগুলো বাকি তথ্য নেওয়ার জন্য বাকি যে অর্গান রয়েছে ব্যক্তির সেগুলো কাজ করে সে শুনতে পায় সে তকে অনুভব করতে পায় পারে তার মস্তিষ্ক কাজ করে কলপ কাজ করে কেবল তার চোখ কাজ করে না স্বাভাবিক অন্ধকার কিন্তু যখন আলো প্রজ্বলিত হওয়ার পর আলো অপসারিত হয় এই অপসারিত হওয়ার পরবর্তী মুহূর্তটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওইটা স্বাভাবিক না যদি আমরা অন্ধকারকে পরিমাপ করতে পারি এই আলো চলে যাওয়ার পরের অন্ধকারটা আর একই অন্ধকার একজন লোক বসবাস করে এই দুই অন্ধকারের মধ্যে পতিত হওয়ার ফলে অন্ধকারে যারা বসবাস করে তাদের তাদের প্রস্তুতি এক নয় সেজন্যই আল্লাহ বলছেন যে তাদের যে আগুন প্রজ্বলিত করলো আর যখন আমি ছৌমের আগুন নিয়ে গেলাম ফলে তাহারা অন্ধকার নিপতিত হলো মানে ওই কয়েক সেকেন্ড যে সেকেন্ডটা তাদের মস্তিষ্ক কোলাপস করে আল্লাহ বলছেন যে এ স্বাভাবিক যে তারা বদির সুমন বকমন তারা মুখ কমিউন তারা অন্ধ অতএব তারা আর ফিরবে না ওই মুহূর্তের হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় তারা না শুনতে পারে না বলতে পারে আর না দেখতে পারে কিন্তু এই অঙ্গগুলো কিন্তু ঠিকই আছে আলো চলে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ড তার চোখ আছে কান আছে মুখ আছে কিন্তু কাজ করছে না এটা আমরা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের আমাদের সেন্স থেকে বললাম আমরা যদি যাই যে তারপরে আঠারো নম্বর আয়তাল্লাহ ঘোষণা করেছেন সোম বুকমুন ফাহম লাইয়ার জুন ওই ওই অবস্থার পরে এখানে আমরা তিনটা গুণ পেয়ে পাইলাম যে ওই অবস্থা যারা নিপতিত হয় তাদের তিনটা গুণ এটা কিন্তু উদাহরণ আল্লাহ উদাহরণ দিচ্ছে এর প্রথম উদাহরণটা হচ্ছে মুনাফিকদের আমরা পরবর্তী লিঙ্কে যাব তাহলে মুনাফিকদের একটা এখানে প্রধান তিনটা গুণ যে তারা সোমন তারা বদির তারা বুকমুন তারা মুখ কথা বলতে পারে না তারা অমিউন তারা অন্ধ এই অঙ্গ অঙ্গগুলো থাকার ফলেও তাদের কাজ করে না এটা আমরা ছিচল্লিশ নম্বর সুরা ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে গেলে একটু দেখতে পারবো আমি উহাদিগকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদিগকে তাহা দেই নাই আমি উহাদিগকে দিয়েছিলাম কর্ণ চক্ষু ও হৃদয় 
fama ana anhum samuhum wala abasaruhum wala afidatuhum min shay'in kintu uhader korono chokkhu hridoy uhader kono kaaje ashe nai keno na uhara allahor ayat shomoh ke oshikar korechilo in ka id kanu yajhaduna bi ayatillahi wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un jaha loiya uhara thatta bidru korito uhai uhadi ko ke poribashtona korilo ei ayate ei ayate isposto bhabe bolche je manusher ei organ gulo ei ongo potongo gulo ase kintu kaaj kore na ar alo chole jawar por khanik shomoy immediate mani por মানুষের যে অবস্থা হয় তখনও মানুষের অর্গান গুলো কাজ করে না সে কারণে আল্লাহ বলছেন এরপরে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছে আল্লাহ এ উদাহরণগুলো একটু কঠিন আমরা উদাহরণগুলো বুঝতে পারে না বিদায়ী কোরআন তো আমরা আরো আগে বুঝি না স্বাভাবিক ভাবে আমরা যখন কোন টিচার যদি ক্লাসে ছাত্রদেরকে একটা গণি একটা অঙ্ক শিখাইতে যান তখন তিনি কি করেন মানে সহজবোধ্য ভাষায় ছাত্রদের মধ্যে মধ্য দিয়ে ও ঘটনার একটা অবতরণ ঘটান ওই ওই রকম একটা একটা প্রবলেম নিয়ে আসেন যেন পরিচিতির মধ্যে ওর প্রবলেমটা ওরা সহজে বুঝতে পারে আর আল্লাহ আমাদেরকে যে উদাহরণ দিয়েছেন সে উদাহরণ উদাহরণটা আমরা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় তাহলে আমরা কোরআন থেকে কত দূরে একটু খেয়াল করেন আল্লাহ বলছেন কিংবা তাদের জন্য আরেকটা উদাহরণ কিংবা আকাশের আকাশ থেকে বর্ষণ মুখর বৃষ্টি যাহাতে রহি আছে ঘোর অন্ধকার বজ্রধ্বনি বিদ্যুৎ চমক একটা সিচুয়েশন আল্লাহ বলছেন আচ্ছা এই যে সয়ব বললো সয়ব মানে হচ্ছে বৃষ্টি মাতর তাহলে বৃষ্টির কি কাজ স্বাভাবিক ভাবে আমরা জানি যে বৃষ্টির ফলে জমি উর্বর হয় এবং সে উর্বর উর্বরিত জমি সে আবার ফসলে ফসল সে বীজ উৎপন্ন করে বৃক্ষরাজি তরুণতা সে ধারণ করে ধারণ করে তার মধ্যে আবার প্রাণের সঞ্চয় সঞ্চার ঘটে একটু যাই সাত আটান্ন তিনি সে অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদ বাহির রূপে প্রেরণ করেন তখন যখন উহা ঘন মেঘ মেঘ বহন করে তখন আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালনা করি তারিত করি মৃত ভূমি অতপর আমি উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি বিহি মিন কুল্লি থামারত অতপর ওহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি এইভাবে আমি মৃত্যুকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করো এরপর দেখেন উৎকৃষ্ট ভূমি ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় 
la yakhruju illa nakida jaha nikrishto tahate kothor porishram na korile kichu janmay na kadhalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun ei bhabe ami kritoggo sampradayer jonno nidarshon bibhinno bhabe bibrito kori ei du ta ayat apnara aro porben ei du ta ayater mul buktobbo hocche prothome allah bolchen je tini akash theke megom megomala আকাশে মেঘমালা তিনি তারিত করেন তারপর মেঘমালা যখন ঘনীভূত হয় সেখান থেকে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে মাটি উর্বর হয় মাটি মৃত ভূমি জেগে উঠে এবং বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাদি সে উৎপন্ন করে এরপর আল্লাহ বলছেন ভূমির কথা যেখানে বৃষ্টি পড়ল সে ভূমি কি যে ভূমি আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে উৎকৃষ্ট ভূমি উৎকৃষ্ট মাটি ইহার ফসল আল্লাহ নির্দেশে উৎপন্ন হয় তার মানে এর ফসলটা ভালো হয় আরেকটা বলছে যে এমন ভূমি বৃষ্টি একই বৃষ্টি বর্ষিত হলো আর একটা ভূমি এমন আছে যেখানে স্বাভাবিক ভাবে সে ফসল উৎপন্ন করবে না ভালো তার মধ্যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে কথাগুলো খুব খেয়াল করেন দুই প্রকার মাটি দ্বিতীয় প্রকার ইল্লা নাকিদা পরিশ্রম না করিলে কিছু জন্মায় না তাদের জন্য আমি আয়াত কিভাবে বিবৃত করি এবার আসেন উনিশ নম্বর আয়াতে আমরা যেখানে শুরু করছিলাম এই যে বৃষ্টির যে মানে মানে কাজ আল্লাহ বলছেন অথবা মুসলদারে বৃষ্টির কথা ভাবো উদাহরণ দিচ্ছেন বৃষ্টি যে বৃষ্টির এই উপকারিতা এখানে এই আয়াতে এটা হচ্ছে উদাহরণ এই এই উদাহরণের মাধ্যমে বৃষ্টি দ্বারা তিনি বুঝাচ্ছেন মানে কোরআন কি অর্থাৎ রাসুল সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম তিনি যে কোরআনের বাণী কোরআনের আয়াত ওহি নিয়ে আসছেন সেটা হচ্ছে এই বৃষ্টি এই বৃষ্টির যেখানে পড়বে এই কোরআন এই হেদায়ত যেখানে পড়বে সেখানে উর্বর হবে এবং মানুষ দুই প্রকারের হবে একটা আল্লাহর হুকুমে এই আয়াত দ্বারা ওহি দ্বারা সে সঞ্জীবিত হবে নিচ থেকে আল্লাহর হুকুমে আর একটা হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমরা আরো যাই সামনে আমরা আরো আরো পরিষ্কার হব এখানে আমরা সইবিন মানে হচ্ছে হেদায়ত কোরআন কিভাবে যে বৃষ্টি কোরআন কোরআনের জ্ঞান হেদায়ত শিক্ষা এবং নির্দেশনা শিক্ষা এবং নির্দেশনা এ দুটো কোরআন ধারণ করে এ দুটাকেও কোরআন ধারণ করে তো যে কোনো শিক্ষা এবং নির্দেশনা যে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তির ব্যক্তিকে তার মৃত সত্তাকে জাগিয়ে তুলে জ্ঞান এবং নির্দেশনা একজন ব্যক্তির মৃত সত্তাকে জাগিয়ে তুলে একজন মানুষ যদি জ্ঞান না পায় এবং নির্দেশনা না পায় তার সত্তা মৃত কারণ সে কি খাবে কি পড়বে সে কি শুদ্ধ খেলো না অশুদ্ধ খেলো তার চালচলনে এখন তো আমরা বুঝতে পারি করোনা আসার কারণে যে আমরা কত সাবধান থাকি যদি একটু অসাবধান হই তাহলে আমি নিজে মৃত্যু নিজে দেখে আনছি তাহলে আমরা যারা সচেতন শিক্ষা এবং নির্দেশনা পাচ্ছি আমরাই কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ক্রমে আমাদের জীবনকে হেফাজত করতে পারছি তাহলে শিক্ষা যেমন মানুষের যে কোনো ব্যক্তির মৃত সত্তাকে জীবিত করে ঠিক তেমনি বৃষ্টি অনুরূপ ভাবে মানুষের মানুষের মানুষকে মানুষের দেহ মনকে পুলকিত করে সঞ্জীবিত করে এই অর্থে কোরআনের জ্ঞানকে আল্লাহ এখানে সাইয়েব বলেছেন তারপরে বলছে ফিহি জুলমাতুন এই জুলমাতুন আমরা সতর নম্বর আয়াতে দেখেন তারা কিন্তু পরে আছে অন্ধকারে যে অন্ধকারটা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য 
যে অন্ধকারের মধ্যে তাদের চোখ কান এবং চোখ কান এবং তাদের মুখ অঙ্গগুলো থাকা সত্য কাজ করছে না তাহলে তারা অন্ধকার রয়েছে আল্লাহর ভাষা অন্ধকারে অন্ধকার মানে হচ্ছে এখানে তারা যে অন্ধকারটা সেটা হচ্ছে কোরআন যে প্রথমে শুরু করছে লা রয় বা ফি এ কোরআনে কোন সন্দেহ নেই এ সন্দেহের বেড়াজাল থেকে তারা মুক্ত হতে পারছে না মুক্ত হতে পারছে না কোরআন যে পূর্ণাঙ্গ কিতাব কোরআন যে আল্লাহর কালাম কোরআন যে মানবতার সমাধান এবং কোরআন যে আজকের এই এই সময় থেকে প্রিভিয়াস বিভিন্ন কাহিনী অতীত কাহিনী সে এখানে বর্ণনা করেছে এবং ফিউচারে কিছু কাহিনী সে বর্ণনা করেছে যেগুলো অবশ্যই ঘটবে গায়েব সেগুলোর ব্যাপারে মানুষ সন্দিহান মুনাফিক সন্দিহান নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাচ্ছে না এই কোরআন নিয়ে যে শাক এবং সন্দেহ রয় তাদের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে অন্ধকার সে জুলমাতের ফলে কি হলো পর আদন ও বারকুন এ বর্ষণ মুখর বর্ষণ মুখর বৃষ্টিতে রয়েছে অন্ধকার অর্থাৎ তারা রয়েছে সাক্ষে সন্দেহে এবং রয়েছে বিদ্যুৎ চমক ওয়াল বার্ক এবং বজ্রধ্বনি তাহলে এই অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে মধ্যেও তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে যে মানে কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছে বিদ্যুৎ চমক এবং বজ্রধ্বনি তারা বজ্রধ্বনি শুনতে পাচ্ছে কান ঠিক আছে কিছু কোনো জন্য এবং এবং আল বারকু বিদ্যুৎ চমক তাদের চোখ ঠিক আছে কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছে তারপরে বলছে যে বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুর ভয়ে তাহারা তাহাদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করায় অর্থাৎ তাহারা যে জুলমাতে রয়েছে হিতাহ জ্ঞান শূন্য তাদের অঙ্গগুলো অর্গানগুলো কাজ করছে না কিন্তু মৃত্যুর ভয় আছে সে কারণে তারা তাদের কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখে আল্লাহ এই এ সমস্ত কাফেরদেরকে তিনি পরিবর্তন করে রেখেছেন তাতে আছে গোর অন্ধকার বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক এগুলো আমি বলেছি এই ঘোর অন্ধকার যখন ক্ষণিকের রাত বজ্রধ্বনি তারা শুনতে পায় মানে কোরআনের আয়াত তারা শুনতে পায় রাত স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছে না মানে যখন বজ্রধ্বনি শুনল এবং যখন বিদ্যুৎ চমক দেখল সে ক্ষণিকের বিদ্যুৎ চমক দিয়ে কি সামনে এগেন যায় যায় না আর এই যে তারা শব্দ শুনতে পেল ক্ষীণ শব্দ সেটা থেকে তারা এতটুকু ক্ষীণ শব্দের মেসেজে তারা কোন মর্ম উদ্ধার করতে পারে পারে না এরপরে আয়টা দেখেন এরপরে আয়টা পড়লে আমরা আরো একটু পরিষ্কার হব যে আচ্ছা আমরা এই ওরা আদু ওর বার্ক রাদুর মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ বজ্রধ্বনি রাদুর মানে বজ্রধ্বনি মানে কোরআনের আয়াতের আহ্বান অন্ধকারের ফলে তারা কোরআনের আয়াতের আহ্বান শুনতে পাচ্ছে না ওয়াল বার্ক মানে যেভাবে শুনতে পাচ্ছে সেখান থেকে মর্ম তারা উদ্ধার করতে পারছে না ওয়াল বার্ক বিদ্যুৎ চমক তারা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু যে পরিমাণ বিদ্যুৎ চমক আলোকিত হচ্ছে চমকে উঠছে স্পার্কের সেই ক্ষীণ আলো তাদের জন্য তাদের দৃষ্টিতে তাদের পথ চলতে সাহায্য করছে না তার মানে আয়াত থেকে তারা হেদায়াত পাচ্ছে না আমরা সুরা একচল্লিশের তেরো ফাইন আরাদু ফাকুল আং দর তুকুম সাম মিথিলা 
তবু যদি তারা মুখ ফুরিয়ে নেয় তবে বলো আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক সোয়াইকা মানে এক আজাবের আওয়াজের শব্দের আমি বলছিলাম যে প্রথমে রাত মানে হচ্ছে আপনার বজ্র ধ্বনি এই বজ্র ধ্বনি মিনিং হচ্ছে আল্লাহ উদাহরণ দিচ্ছেন এটা মানে হচ্ছে কোরআনের আয়াত তারা শুনতে পায় না ইলাওয়াত শুনতে পায় না আর বারক মানে আমি উল্লেখ করেছি যে আল্লাহ খানে হতে বুঝাতে চাচ্ছেন উদাহরণ দিয়ে বিদ্যুৎ চমক এর মানে হচ্ছে কোরআনের আয়াত তারা দেখতে পায় না এরপরে আয়াতটা দেখলে আরো পরিষ্কার হবে ইয়াকাদুল যখনই ওই বিদ্যুৎ চমক একটু আলোকিত করে সামনের দিকে মাসাউফি তাদের যে বিশ্বাস তাদের মুনাফিকদের যে কোরআন নিয়ে বিশ্বাস যে শঙ্কা যে সন্দেহ গায়েব নিয়ে আমি আগে বলেছি গায়েব অতীত কালের গায়েব এবং ফিউচার কালো কালেও ফিউচারের গায়েব দুই ধরনের গায়েব এই গায়েব নিয়ে যখন তাদের সংশয় রয়েছে তারা সংশয়ে তখন কোরআনের আয়াত তাহাদের কোরআনের আয়াত তাহাদের সে সংশয় কেড়ে নেয় প্রায় তাহাদের সে সংশয়টা কেড়ে নেয় তাদের বিশ্বাসটা প্রায় কেড়ে নেয় কুল্লামা যখনই তাদেরকে তাদের তারা সে বারকের কারণে আলোকিত হয় তখন তারা এগিয়ে চলে তার মানে হচ্ছে যখন তাহাদের কোরআনের আয়াত তাদের সাথে মিলে তাদের বিশ্বাসের সাথে মিলে তখন তাহারা কোরআনের সাথে পথ চলে আলাইহিম কম যখন তাদের সাথে মিলে না মানে তাদের সংশয় তারা যে সংশয় সন্দেহর জুলমাতে তার রয়েছে তার মানে কোরআন কোরআনের সাথে তার তাদের বক্তব্য মিলছে না তখন তারা কোরআন সাথে পথ চলে না তারা তাদের বিশ্বাসী থেকে যায় আলাইহিম কম তার থেমে যায় আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পারছেন যে কথা এখানে মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে যখন কোরআনের সাথে তাদের আয়াত মিলে মুনাফিকদের এবং কাফিরদের যতটুকু মিলে তারা কোরআনের সাথে পথ চলে অর্থাৎ বারকুন বারকুনের যে প্রজ্জ্বলন প্রথমে বলছে তাদের তাদের দৃষ্টি শক্তি কারিয়ে নেই তার মানে তাদের যে বিশ্বাস তাদের যে শঙ্কা জুলমাতের কোরআন নিয়ে যে শঙ্কা সেটা কেড়ে নেই কোরআনে সে কেড়ে নিয়ে ফলে কি হয় আলোকিত হয় যখন আলোকিত হয় তার মানে কোরআনের আয়াত বুঝতে পারে কিছুটা তখন তারা কোরআনের পক্ষে থাকে যখন তাদের সাথে মিলে আর যখন তাদের সাথে মিলে না এমন পরিস্থিতি হয় তখন তারা কিন্তু কি হলো আলোকিত আলোর মধ্যে নেই তারা তারা আছে তাদের জুলমাতের মধ্যে তখন কি হয় ওয়াইদা আজলামা আলাইহিম কবু যখন তারা অন্ধকারে থাকে তার মানে কোরআন সাথে মিলে না তখন তারা কোরআন সাথে পথ চলে না তার থেমে যায় পলাও জাহাবা লহু পলাও শাহ লহু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের এই দুই শক্তি এই দুই অর্গান তাদের দৃষ্টি শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি কেড়ে নিতে পারতেন নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সর্বশক্তিমান 
আমরা যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো রেফারেন্স আমরা দুই একটা নোট করেছি আমরা যাব প্রথমে সূরা 4 153 ইয়াস আলুকা আহলুল কিতাবি আন তুনাসসিলা আলাইহিম কিতাবান মিনাস সামাই কিতাবিগুন তোমাকে তাহাদের জন্য আসমান হইতে কিতাব অবতীর্ণ করিতে বলে লিংকটা একটু খেয়াল করেন ভালো করে ইয়াস আলুকা আহলুল আহলুল কিতাব কিতাব ধারীরা তোমার কাছে চায় আন তুনাসসিলা আলাইহিম তাহাদের উপরে তুমি নাজিল করে নিয়ে আসো কিতাব আর একটা কিতাব বিনা সামাই আকাশ থেকে আকাশ থেকে একটা আস্তা কিতাব নিয়ে আসো ফাকদ সালু মুসা আকবার মিন দালিক তারা মুসার নিকটে ইহার অপেক্ষা আরো জঘন্য আরো বড় আবদার করেছিল ফাকলু তারা বলেছিল আরিন আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহকে দেখাও জাহারাতান প্রকাশ্যে ফাকাদাত হুম সাইকা ফাবি জুলমিহিম তাহাদের সীমা লঙ্ঘনের জন্য তাহারা বজ্রাহত হইয়াছিল দেখেন এই লিংকটা এখানে এই শব্দগুলো যা বলছে কিতাব এবং তাদের সংশয় মানে কিতাবের প্রতি তাদের শাক সংশয় সংশয়ের দুমর জালে তারা তারা নিমজ্জিত হ্যাঁ কি নিমজ্জিত যে তুমি যদি মুহাম্মদ নবী হয়ে থাকো তাহলে তোমার কাছে ওই কেন আসে আর তুমি মুখ দিয়ে বলো আমরা তো দেখছি না যে তোমার কাছে জিবের আসছে বা তোমাকে ওই নিয়ে আসছে তুমি বলছো তোমারই কথা সেগুলো তুমি যদি দাবি করো তুমি নবী বা তোমার সাথে আল্লাহর কথা হয় তো তুমি একটা আসমান থেকে কিতাব নিয়ে আসো আসমান থেকে কিতাব নিয়ে আসো আল্লাহ বলছেন যে তুমি তাদের এই প্রশ্নের মানে তুমি বিচলিত হয়ো না তাহারা এর চেয়ে আরো জঘন্য আবদার করেছিল মুসার কাছে সেটা কি সেটা হলো তাহারা বলেছিল কিতাবের প্রতি সংশয় সৃষ্টি হওয়ার ফলে যে তুমি যদি আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখাইতে পারো তবে আমরা ইমান আনবো তাল্লা এ মুসার আমলে তার যে অনুসারীরা যে আবদার করেছিল তার ফলে আল্লাহ কি খেপে ছিলেন তাদের সাথে কি ব্যবহার করলেন সেটা বলছেন যে তাহাদেরকে বজ্র ধ্বনি তারা আমি ধরলাম সবই জুলমিহিম তাহাদের সেই জুলমের কারণে তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে এই যে এখানে শব্দটা আসছে যে সংশয়ের ফলে সংশয়ের ফলে যে আল্লাহ তাদেরকে ধরেন সয়িকা দ্বারা বজ্র ধ্বনি দ্বারা এ শব্দটা এখানে উদাহরণ দিয়েছে আল্লাহ এরপর আমরা আরেকটা আয়াত দেখি যে কোরআন বারকুন আমরা বলেছি যে বারকুন মানে হচ্ছে নূর বিদ্যুৎ চমক সেটা হচ্ছে কোরআন কোরআনের আলো এটা সুরা চারের একশো চুয়াত্তর ইয়াস কদ জুম বুরহানুন अवतीर्ण कर চব্বিশের আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ ওয়াইদা দোয়ো ইলাহি ও রসুলিহি লিয়াহ কুমা বাই নাহুম ইদা ফারে কুম মিন হুম মরিদুন আমরা কথা বলছিলাম যে যখনই তাহাদের সাথে মিলে তখন তাহারা কোরআনের সাথে পথ চলে কুল্লামা আদ আলাহ মাসাউফি 
যখনই আলো উদ্বাসিত হয় তখন তাহারা পথ চলতে থাকে তার মানে হচ্ছে যখনই তার সাথে কোরআন মিলে তখন সে কোরআন সাথে পথ চলে আর যখন অন্ধকার হয় তার মানে সে কোরআনের আলোক ছটা তাকে আকর্ষণ করতে পারেনি সে রয়ে গেল সংসার অন্ধকারে তখন সে থেমে যায় তার মানে সে কোরআন সাথে পথ চলে না এই দিনটা আমরা এখানে দেখব যে সুরা চব্বিশ আটচল্লিশ যখন উহাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ রাসুলের দিকে উহাদের মধ্যে ফাঁসালা করিয়া দিবার জন্য তখন উহাদের একদল মুখ ফ্রেয় নেই তার মানে হচ্ছে তাদের মনোপত হয়নি তাদের সাথে মিলেনি আর যদি উপদেশ উহাদের প্রাপ্য থাকে তাহা হইলে তাহারা বিনীত ভাবে রাসুলের নিকট ছুটিয়ে আসে যদি তাহাদের সাথে মিলে এর আগে বললো যে যখন মিলে না তখন তারা মুখ ফুরিয়ে নেই আর এ হাতে বলতো যখন তাদের সাথে মিলে তাদের অংশ এখানে আছে তাদের বক্তব্য আছে তখন তারা ছুটি আসে আফি কলুবিহি মারাদুন আমির তাবু আম ইয়াহিম ও রসুলহু ওহাদের অন্তরে কি বেদি আছে না ওহারা সংশয় পোষণ করে না ওহারা ভয় করে যে আল্লাহ ও তাহার রসুলের প্রতি রসুলের রসুল ওহাদের প্রতি জুলুম করিবেন আল্লাহ এ পঞ্চাশ নম্বর আয়াতে চব্বিশে পঞ্চাশে উল্লেখ করেছেন যখন তাদের সংশয় সৃষ্টি হয় তখন তারা কোরআন থেকে দূরে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তারা অন্ধকারে আর যখন তাদের সাথে মিলে তখন তারা এগিয়ে আসে সরি বাইশের এগারো অমিনের নাসি মাইয়া আবুদুল লোহা আলা হারফিন মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদত করে দিদার সঙ্গে দিদার সংশয় শাক রয়ব ফাইন আসাবাহুম ক্ষয়রন ক্ষয়রু যখন তাকে কোন কোন কল্যাণ পায় তাহার তাহার মঙ্গল হয় তখন কি করে ইতমা আন্না বিহি তখন সে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় অর্থাৎ মানুষ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দিদার সঙ্গে সন্দেহের সঙ্গে সন্দেহ সন্দেহ নিয়ে ইবাদত করে যখন তাহার মঙ্গল হয় তখন তার চিত্ত প্রশান্ত হয় সে খুশি হয় তারপরে বলছে ওয়াইন যখন কোন বিপর্যয় ঘটে তখন সে পূর্বাবস্থা ফিরে যায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখেরাতে ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি এখানে আমি এই কথাটা আনছি আর টানছি জন্য যে যখন সে পায় তখন সে তার সে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় তার মানে তখন সে কোন সাথে থাকে তখন সে পথ চলে আর যখন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় তখন কিন্তু সে কি করে ইনকলাবা সে পিছিয়ে হাটে তার মানে সে তার পূর্ববর্তী বিশ্বাসে সংশয় আবদ্ধ হয় সে আলোর আলোক ছটা তাকে টেনে আনে না আমাদের এই পর্বে তিনটা উদাহরণ আমরা এখানে টেনে আনছিলাম আল্লাহ আল্লাহর উপস্থাপন কিন্তু এই উদাহরণগুলো মূলত কাফির এবং মুনাফিক তাহাদের সংশয়ের ধরন সংশয়ের ভিত্তি এবং সংশয়ের পরিণাম আল্লাহ উদাহরণের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালান